ఇస్ ద లాడ్ యూధా గోత్రపు కొదమ సింహము అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను విశ్వాసంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి ఈ కార్యక్రమం మీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తుంది మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ చేతిలో పెడుతున్నాను మీ ఆత్మను కుమ్మరించండి వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవచేయండి మీ నామానికి మహిమకరంగా జీవించడానికి బలపరచమని నజరైన ఏస్తున్నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ఈరోజు నేను మాట్లాడే అంశం మనం ఏసు నామంలో మాట్లాడితే పరిస్థితులు మారిపోతాయి ఈ వాక్యం నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి లోకంలో కొంతమంది మాట్లాడే మాటలను బట్టి క్రైస్తవ సమాజంలో కొంతమంది భయంతో జీవిస్తున్నారు దేవుడు మనకి పిరికితనము గల ఆత్మను ఇవ్వలేదు మత్త స్వార్థ పదహారో అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ఇలా ఉంటుంది పరలోకపు రాజ్యం యొక్క తాళపు చెవులు నీకిచ్చేదను నీవు భూమి ఎందు దేన్ని బంధించుదువో అది పరలోకమందు బంధింపబడును భూమి ఎందు దేన్ని విప్పుదువో అది పరలోకమందు విప్పబడునని అతనితో చెప్పాను సంఘానికి దేవుడిచ్చిన అధికారం అది చిన్న సంఘం కావచ్చు పెద్ద సంఘం కావచ్చు ఎంతమందైనా ఉండొచ్చు సంఘానికి భూమి మీద అధికారం ఉంది మనం జీవం గల దేవుని యొక్క ప్రతినిధులం దేవుడు సమస్త సృష్టిని సృజించాడు తన వాక్కు చేత ఈ సృష్టిని నడిపిస్తున్నాడు ఆయనకు ప్రతినిధిగా భూమి మీద సంఘాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం ఆయన్ని స్థుతిస్తూ గనపరుస్తూ సంఘమంతా కలిసి విశ్వాసంతో ఏకమనస్తో ప్రార్థన చేస్తూ అలాగే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ దేవునితో సమయాన్ని గడుపుతూ ఉంటే దేవుడు మనం ఏం చేయాలో మనం ఎలా ఉండాలో మనం ఎలా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలో మనకి బయలుపరుస్తాడు మనం విశ్వాసముతో ఏసు నామంలో పలికితే ఆ పరిస్థితులు మారిపోతాయి అది దేవుడు మనకిచ్చిన అధికారం మనమేం చేస్తూ ఉంటామంటే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించకుండా దేవునితో సహవాసం చేయకుండా లోక విషయాలు వింటూ లోక విషయాలు పట్టించుకుంటూ భయపడిపోతూ జీవిస్తూ ఉన్నాం అందుకు కాదు దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసింది మీరు కీర్తనలో ఒకటో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి చూస్తే ఇది నేను చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాను దుస్తుల ఆలోచన చప్పున నడువక పాపుల మార్గంలో నిలవక అపహాసకులు కూర్చుండ చోట కూర్చుండక యహోవా ధర్మ శాస్త్ర ముందు ఆనందించు దివారాత్రములు దాన్ని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అతడు నీటి కాలం ఏదైనా నాటబడినదై ఆ కువాడక తన కాల మందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలే ఉండును అతడు చేయనదంతయు సఫలమగును దానర్థం ఏంటో తెలుసా లోక విషయాలు ధ్యానిస్తూ ఆ టైం అంతా లోక విషయాల్లో వ్యర్థం చేయకుండా దివారాత్రములు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించినట్లయితే దేవుని యొక్క శక్తి మనలో బలంగా పనిచేస్తుంది మనం విశ్వాసంలో ఎదుగుతాం లోక విషయాలు మనం పట్టించుకోం దేవుడు మనకు అధికారం ఇచ్చాడు ఏసు నామంలో మనం మాట్లాడితే పరిస్థితులు మారతాయి అది మనం చేయాల్సింది మనం దేవునితో సహవాసం చేయాలి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి ప్రార్థన చేయాలి దేవుణ్ణి స్థుతించాలి అప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి మనలో బహుబలంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది మనం పలికినప్పుడు దేవుని మాట పలికినప్పుడు దాన్ని నెరవేర్చడానికి లెక్క లేనంత మంది దేవదూతలు ఉన్నాయి అది బైబుల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది యహోవా దూతలారా ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి ఆయన వాక్యమును నెరవేర్చు బలసురులారా ఆయన్ని స్థుతించండి దేవుని మాటకు లోబడి దాన్ని నెరవేర్చడానికి లెక్క లేనంత మంది దేవదూతలు మన పక్షాన పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి అధికారం మనకుంది మనం దేవుని వాక్యాన్ని పలకాలి దేవుని చిత్తం నెరవేర్చబడాలని చెప్పి మనం ప్రార్థన చేయాలి మనం పలికినప్పుడు పరిస్థితులు మారతాయి మనం పలికినప్పుడు అది మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఆది కాండము ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో ఉంటుంది అది నేను ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో చదువుతాను మీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది దెన్ గాడ్ సెడ్ లెట్ అస్ మేక్ మ్యాన్ ఇన్ అవర్ ఇమేజ్ ఆఫ్టర్ అవర్ లైక్నెస్ అండ్ లెట్ దెమ్ హ్యావ్ డొమీనియన్ దేవుడు ఏమంటాడంటే మన పోలికలో మనుషుని సృజించి ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఉంటుంది లెట్ దెమ్ హ్యావ్ డొమీనియన్ భూమి మీద మనిషికి అధికారం ఇచ్చాడు అంటే మనకి అధికారం ఇచ్చాడు ఈ అధికారం ఎలా పనిచేస్తుందో మీకు చెప్తాను వినండి 
ఒక దేశానికి ఒక ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారనుకుందాం ఆ ప్రెసిడెంట్కి ఆ అధ్యక్షునికి లేకపోతే ప్రధానమంత్రికి అధికారం ఉంటుంది మరి బలం ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది బలము మిలటరీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది లేకపోతే పోలీసులు కొన్ని ఏజెన్సీలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర బలం ఉంటుంది దేశంలో ఏదన్నా సమస్య వస్తే లేకపోతే శత్రు దేశం దాడి చేస్తే ఈ ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షుడు ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళ దగ్గర బలం ఉండదు వీళ్ళ దగ్గర కేవలం అధికారం ఉంది వాళ్ళకున్న అధికారంతో వాళ్ళు ఆజ్ఞాపిస్తే ఆ సైన్యము దేశం పక్షాన పోరాడుతుంది అధికారానికి బలానికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ అది మనకి అధికారం దేవుడిచ్చాడు మనం మాట్లాడితేనే పనులు జరుగుతాయి లోకం మాటలు విని లోకం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో అవి వింటూ మనం భయపడుతూ ఇలా అయిపోతుందంట అలా అయిపోతుందంట ఎట్లా ఉండిపోతుందంట నువ్వు పలుకుతున్నావు అనుకో నీకు తెలియకుండా దేవుని చిత్తాన్ని కాకుండా లోకం ఏమనుకుంటుందో భయపడి దాన్ని పలుకుతున్నావు అది నువ్వేమైతే పలుకుతున్నావో నువ్వేమైతే విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావో అది నీ జీవితంలో జరుగుతుంది యేసు ప్రభు అద్భుత కార్యం చేసిన ప్రతిసారి అంటాడు కుమారి నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరిచాను మన విశ్వాసం చాలా ముఖ్యం విశ్వాసం అంటే నూటికి నూరు శాతం దేవునితో ఏకీభవించటం దేవుడు చేయగల సమర్థుడు దేవుడు పరిస్థితుల్ని మారుస్తాడు అని మీరు నమ్ముతున్నారా ఇక్కడ మన సామర్థ్యం గురించి కాదు మన బలం గురించి కాదు దేవుడు చేయగలడు అని మీరు నమ్ముతున్నారా మీరు నమ్మితే విశ్వాసం ఉంచండి మీరు పలికితే దేవుని కార్యాలు జరుగుతాయి అది దేవుడు మనకిచ్చిన అధికారము మీరు కీర్తనలు అరవై రెండో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన ఇలా ఉంటుంది బలము తనదని ఒక మారు దేవుడు సెలవిచ్చాను రెండు మారులు ఆ మాట నాకు వినబడెను బలము దేవునికి సంబంధించింది మీరు యేసు ప్రభు గురించి దేవుని గురించి బైబిల్లో చాలా చోట్ల రాయబడిన మాటలు యూదా గోత్రపు సింహము సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా దేవుడు ఈ సమస్త సృష్టిని నడిపిస్తున్నాడు ఈ సమస్త సృష్టిని నడిపించడానికి కోటాను కోట్ల దేవదూతలు ఉన్నారు అపవాది దగ్గర కూడా దేవదూతలు ఉన్నారు ఎంతమంది మూడవ వంతు వాళ్ళు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేస్తారు మిక్కాయలు వారితో యుద్ధము చేసి మిక్కాయలు అంటే ఒక్కడే కాదు ఆయనతో పాటు చాలామంది దేవదూతలు ఈ అపవాదితో యుద్ధం చేసి వాళ్ళని పరలోకం నుంచి తోసివేస్తారు ఈ తోసివేసినప్పుడు అపవాదితో పాటు మూడవ వంతు దేవదూతలు ఆ పరలోకం నుంచి పడిపోతారు మీకు ఇక్కడ ఒక విషయం నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుడు అపవాదితో యుద్ధం చేయటానికి అపవాది దగ్గర అంత శక్తి లేదు అపవాదితో యుద్ధం చేయటానికి దేవుడు మిఖాయేలును పంపిస్తాడు మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను అసలు దేవుని శక్తి ముందు అపవాది అసలు ఎందుకు పనికిరాడు బలము తనది సమస్త సృష్టిని దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు సమస్య వచ్చినప్పుడు దేవుడు మిఖాయలుని తన సైన్యాన్ని పంపిస్తాడు అపవాదిని పరలోకం నుంచి వాళ్ళు తోసివేస్తారు ఈ అపవాది భూమి మీదకు వచ్చి మనుషుల్ని మోసం చేస్తున్నాడు తనే శక్తి కలిగిన వాడు తన అన్నీ చేస్తాడని చాలామంది క్రైస్తవులు ఏం చేస్తున్నారంటే కొంత అబద్ధం కూడా ప్రచారంలో ఉంది ఈ లోకంలో ఉన్న పరిస్థితులు చూసి అంత్యక్రీస్తు వస్తాడు ఈ పరిస్థితులు ఇంకా భయంకరంగా మారిపోతాయి అది అయిపోతుంది ఇది అయిపోతుంది ఒక రకమైన భయం ఈ ప్రపంచంలో కొంతమంది క్రైస్తవుల జీవితాల్లో ఉంది అసలు మీకు దేవుడు ఎవరో తెలుసా అని ఏం చేయగలడో తెలుసా భూమి మీద దేవుని కార్యాలు ఎలా జరుగుతాయో తెలుసా భూమి మీద దేవుని కార్యాలు జరగడానికి దేవుడు సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు నేను మరలా చెప్తున్నాను అది చిన్న సంఘం కావచ్చు పెద్ద సంఘం కావచ్చు సంఘానికి అధికారం ఉంది మనం దేవుని రాజ్య ప్రతినిధులం మనం చేయాల్సింది దేవునితో సహవాసం చేయాలి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి విశ్వాసం ఎదగాలి ప్రార్థన చేయాలి దేవుని స్థుతించాలి దేవుని యొక్క ఆత్మతో నింపబడాలి అప్పుడు దేవుడు మనకి మార్గాన్ని సరళం చేస్తూ ఉంటాడు దేవుడు మనం ఏం చేయాలో మనకి తెలియచేస్తాడు మనం ఏసు నామంలో మనం పలికితే పరిస్థితులు మారతాయి ఏసు నామంలో పలికితే అది ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా మారిపోద్ది అది బైబుల్లోనే చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది మీకు ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉంటే ఆ కొండను చూసి 
వెళ్ళి సముద్రంలో పడమని చెప్పి హృదయం మందు ఏమాత్రం సంకోచించకుండా ఉంటే అది మీకు జరుగును మీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు అని యేసు ప్రభు చెప్తాడు ఇక్కడ ఉన్న సమస్య ఏంటంటే మన సామర్థ్యము మనం చేస్తామని కాదు మనకి అధికారం ఉంది యేసు నామంలో పలికితే ఆ పనులన్నీ చేయటానికి దేవదూతల సైన్య సమూహం ఉంది దేవుని పని జరిగించటానికి ఈ భూమి మీద దేవుడు పరలోక సైన్య సమూహం నుంచాడు అవి ఆ దేవదూతలు దేవుని వాక్యాన్ని నెరవేరుస్తాయి మనం పలికినప్పుడే ఆ పని జరుగుతుంది మనం విశ్వాసముతో నూటికి నూరు శాతం విశ్వాసముతో దేవునితో ఏకీభవించాలి దేవుడు చెప్పింది నమ్మాలి దేవుడు చెప్పింది పలకాలి విశ్వసించాలి దేవుడు చేయమన్నది చేయాలి మనం పరలోక రాజ్యానికి ప్రతినిధులుగా భూమి మీద దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఉన్నాం అంతేగాని భయపడటానికి లేము వాళ్ళు అలా అంటున్నారు వాళ్ళు అలా చేస్తారంట ఏదో అయిపోద్ది అమ్మో నా పరిస్థితి ఏంటి అది కాదు మనం దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండి మనం దేవుని మాట వింటున్నప్పుడు మనం దేవుని చిత్తాన్ని చేస్తున్నప్పుడు పరలోక సైన్య సమూహం మనతో ఉంటుంది దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు మనం దేవుని ఆత్మచేత నింపబడతాం మనం పలికినప్పుడు పరిస్థితులు మారుతాయి ఎలా మారుతాయి ఆత్మీయ లోకంలో మన పక్షాన దేవుని యొక్క సైన్యం పోరాటం చేస్తుంది పరిస్థితులు మారుతాయి అడ్డుగొడలు తొలగిపోతాయి ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి అది ఎటువంటి పరిస్థితి నుంచి అయినా విడుదల వస్తుంది పరలోక రాజ్యం యొక్క తాళపు చేవులు దేవుడు మనకిచ్చాడు మీరు భూమి మీద దేన్ని బంధిస్తారో పరలోకంలో అది బంధించబడుతుంది మీరు భూమి మీద దేన్ని విప్పుతారో పరలోకంలో అది విప్పబడుతుంది అని దేవుడు చెప్పాడు మనం సంఘమంతా కలిసి ఏక మనస్సుతో మనం ప్రార్థన చేస్తూ విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తూ యథార్థంగా మనం ప్రార్థన చేస్తూ మనం దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉంటాం చాలా ముఖ్యం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉంటాం చాలా ముఖ్యం అప్పుడు మన జీవితాన్ని దేవుని వాక్యం ప్రభావితం చేస్తుంది దేవుని శక్తి మనలో పనిచేస్తుంది అప్పుడు దేవుడు ఎవరు ఆయన ఎంతటి గొప్పవాడు ఆయన ఎంత శక్తిమంతుడు ఆయన ఏం చేయగలడో మనకు తెలుస్తుంది నువ్వు ఏసు నామంలో పలికితే దేవుడు పరిస్థితులను మార్చేస్తాడు ఇక్కడ పరిస్థితులను మార్చేది మనం కాదు నేను చేయగలనా నువ్వు చేయగలవా లేదనేది ఇక్కడ ప్రశ్న కాదు దేవుడు చేయగలడా మనం దేవునికి ప్రతినిధులుగా ఉన్నాం దేవుడు చేయగలడా దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా కలదా ఒక మాట చెప్పండి నాకు దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా కలదా మీకు తెలుసు దేవునికి సమస్తము సాధ్యము దేవుడు చేయగలడు మరి ఏసు నామంలో పలకండి పరిస్థితులు మారతాయి ఏసు నామంలో పలకండి అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి విశ్వసించండి యేసు ప్రభు ఆ మాట చెప్పినప్పుడు మీకు ఆవ గింజంత విశ్వాసం ఉంటే ఈ కొండను చూసి వెళ్ళి సముద్రంలో పడమని చెప్పి మీ హృదయం ముందు ఏమాత్రం సందేహం లేకుండా ఉంటే అసలు మీకు ఏమాత్రం సందేహం ఉండకూడదు దేవుడు ఈ పరిస్థితిని మారుస్తాడు దేవుడు ఈ కొండ లాంటి సమస్యను తీసివేస్తాడు దేశంలో భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆ పరిస్థితులను దేవుడు మారుస్తాడు ఎప్పుడు మారుస్తాడు నా పేరు పెట్టబడిన రాజ్యులు తమ్మును తాము తగ్గించుకుని ప్రార్థించి తమ చెడు మార్గమును విడిచిన ఎడల ఆకాశం నుండి వారి ప్రార్థన నేను ఆలకించి వారి దేశాన్ని స్వస్థపరుస్తాను మనం చేయాల్సింది మనల్ని మనం తగ్గించుకుని ప్రార్థించి దేవుణ్ణి వెతికి మన చెడు మార్గాలు వదిలిపెట్టాలి మన చెడు మార్గాలు వదిలిపెడితే అప్పుడు దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు మన దేశాన్ని స్వస్థపరుస్తాడు పరిస్థితులు మారతాయి అనేక మంది బంధకాల్లో ఉన్నవాళ్ళు విడుదల పొందుతారు సమస్యల్లో ఉన్నవాళ్ళు విడుదల పొందుతారు గొప్ప ఉద్యమం వస్తుంది మనం చెప్పింది జరుగుతుంది దేవుడు చెప్పింది జరుగుతుంది భూమి మీద దేవుడు తన పక్షాన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు సంఘానికి అధికారం ఇచ్చాడు దాని గురించి కూడా మీకు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను ఒక దేశాన్ని నడిపించే ప్రధానమంత్రి అయినా అధ్యక్షుడైనా ప్రెసిడెంట్ అయినా వాళ్ళ దగ్గర అధికారం ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర బలం ఉండదు తమకున్న అధికారాన్ని బట్టి వాళ్ళు మాట్లాడితే శత్రు దేశం మీద సైన్యం యుద్ధం చేస్తారు సైన్యం దగ్గర బలం ఉంది మరి మనకేం సైన్యం ఉందని మీరు అడగవచ్చు మన పోరాటం 
ఆత్మీయ పోరాటం మనం శరీరదారులతో పోరాడం పైకున్న సమస్యలన్నీ మీకు పైన గడిపించే సమస్యలన్నీ ఆత్మీయ లోకంలో అపవాది కలిగించే సమస్యలు ఆ సమస్యలు ఎలా పోతాయి మన పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం మనం మనుషులతో పోరాడం మనుషులతో యుద్ధం చేయం మనం దేవునితో సహవాసం చేస్తాం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తాం ప్రార్థన చేస్తాం దేవుని స్థుతిస్తాం ఏసు నామంలో మనం పలుకుతాం ఏసు నామంలో మనం మాట్లాడతాం ఏసు నామంలో మనం ప్రార్థన చేస్తాం ఏసు నామంలో దేవుని చిత్తం నెరవేర్చబడాలని మనం పలుకుతాం అప్పుడు మన పక్షాన పోరాటానికి లెక్కలేనంత మంది సైన్య సమూహం ఉంది దేవని దూతలు సైన్యములకు అధిపతికి యహోవా అని చెప్పి బైబిల్లో ఎన్నోసార్లు రాయబడి ఉంది వాళ్ళు మన పక్షాన పోరాడతారు ఆ ప్రాంతంలో ఆ దేశంలో దేవునికి ఆటంకంగా ఉన్న పరిస్థితుల్ని దేవునికి ఆటంకంగా ఉన్న అడ్డుగొడల్ని దేవునికి ఆటంకంగా ఉన్న బలమైన దుర్గాల్ని దేవుని యొక్క సైన్యము నిర్మూలన చేస్తుంది అపవాది సైన్యాన్ని నిర్మూలం చేస్తుంది అపవాది గుంపుని నిర్మూలం చేస్తుంది అప్పుడు మనకి త్రోవలు సరళం అవుతాయి దేవుడు త్రోవలు సరళం చేస్తే తప్ప మనం ఏం చేయలేం దేవుడు త్రోవలు సరళం చేయాలంటే మనం విశ్వాసంతో దేవుల్లో ఎదిగి దేవుల్లో బలపడి ఏసు నామంలో పలకాలి ఏసు నామంలో మాట్లాడాలి ఆ మాట్లాడినప్పుడు దేవదూతలు మనకి త్రోవలను సరళం చేస్తాయి ఆత్మీయ లోకంలో ఎప్పుడైతే బంధకాలు తెంచబడతాయో ఆత్మీయ లోకంలో ఎప్పుడైతే పరిస్థితులు చక్కబడతాయో అది తర్వాత న్యాచురల్గా ఫిజికల్ వరల్డ్లో మనం నివసిస్తున్న ప్రపంచంలో అలా మారిపోతాయి పరిస్థితులు మన దగ్గర అధికారం ఉంది సంఘం దగ్గర అధికారం ఉంది నేను బలం గురించి మాట్లాడలా మన దగ్గర బలం ఉందని మాట్లాడలా అధికారం అధికారం గురించి మీరు చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి ఒక దేశాధ్యక్షుడు ఒక ప్రధానమంత్రి పొరుగు దేశంతో యుద్ధం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ క్యాబినెట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సభ్యులంతా వాళ్ళు ఒక తీర్మానం చేసి సైన్యానికి చెప్తే సైన్యం వెళ్ళి పోరాడి దేశాన్ని కాపాడతారు ఇంతకీ ఆ దేశాధ్యక్షుడు ప్రధానమంత్రి అక్కడ ఉన్న సభ్యులు మినిస్టర్స్ చేసింది ఏంటి పరిస్థితులు బాగాలేదు ఇలా ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం మన సైన్యాన్ని పంపిద్దాం అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుకుని ఆ సైన్యానికి తెలియచేస్తారు తెలియచేసినప్పుడు సైన్యం పోరాడుతుంది మనం చేయాల్సింది ఏంటి మనమేమనుకుంటాం మనమే పోరాడలేము మనమే యుద్ధం చేయాలేము నా దగ్గర బలం లేదు నా దగ్గర శక్తి లేదు నేనేం చేయలేను నేను ఎందుకు పనికిరాను ఇది చాలామంది క్రైస్తులు ఎలాగే అనుకుంటారు మీకు అధికారం గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఆ దేశాధ్యక్షుని దగ్గర ప్రధానమంత్రి దగ్గర ఆ సభ్యుల దగ్గర అధికారం ఉండదు వాళ్ళు వయసులో చాలా పెద్దగా ఉంటారు అంటే వాళ్ళు వెళ్ళి పోరాడలేరు మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా దేశాన్ని పరిపాలించే నాయకులు దేశాధ్యక్షులు ప్రధానమంత్రి సభ్యులు వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తారా ఆ యుద్ధం చేయటానికి వాళ్ళ దగ్గర బలం లేదు వాళ్ళు చేయలేరు అట్లా ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్లకు జ్ఞానం లేకుండా ఉందా వాళ్ళకు జ్ఞానం ఉంది వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకున్నది అధికారం ఆ అధికారం వాళ్ళు ఉపయోగిస్తే సైన్యము దేశం పక్షాన పోరాడుతుంది శత్రువులను జయిస్తారు ఈ విషయం మనం చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి అధికారము బలము దేవుడు భూమి మీద మనకి అధికారం ఇచ్చాడు పరిస్థితులు బాగాలేనప్పుడు పరిస్థితులు ఇబ్బందికరంగా ఉన్నప్పుడు సంఘము కూర్చుని ప్రార్థన చేసి దేవునితో సహవాసం చేసి మన చెడు మార్గాల్ని వదిలిపెట్టి మనమంతా మాట్లాడుకుని ఏసు నామంలో పలికితే మనకు అధికారం ఉంది మన అధికారాన్ని ఉపయోగిస్తే పరలోక సైన్య సమూహము దేవదూతలు మన పక్షాన యుద్ధం చేస్తారు ఆ యుద్ధం ఆత్మీయ లోకంలో జరుగుతుంది అపవాది దుర్గాలు కూలిపోతాయి అపవాది సైన్యము నిర్మూలించబడుతుంది అది మనం పలికితేనే ఎందుకంటే అధికారం మనకుంది మనం పలకాలి ఎస్సు నామంలో మనం మాట్లాడాలి మీకు చాలా స్పష్టంగా చాలా వివరంగా చెప్తున్నారు దేశాన్ని పరిపాలించే అధ్యక్షుడు ప్రధానమంత్రి ఆ సభ్యుల దగ్గర అధికారమే ఉంది బలం లేదు అయినా వాళ్ళకు ఒక విషయం తెలుసు శత్రువు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అధికారాన్ని ఉపయోగించి సైన్యాన్ని ఆదేశిస్తే ఆ సైన్యము యుద్ధం చేస్తుంది దేశాన్ని కాపాడుతుంది ఈ విషయం మనం తెలుసుకోవాలి 
మన దగ్గర అధికారం ఉంది మన పక్షాన పోరాడడానికి పరలోక సైన్య సమూహం ఉంది అపవాది దగ్గర కేవలం మూడో వంతు సైన్యమే ఉంది అయినా వాళ్ళ దగ్గర అంత లేదు బలము దేవునిది శక్తి దేవుని దగ్గర ఉంది దేవుని దగ్గర లెక్కలేనంత మంది సైన్యం ఉంది అసలు దేవుడి గురించి ఏమనుకుంటున్నారు మీరు బుద్ధి జ్ఞాన సర్వ సంపదలు దేవుని ఎందు గుప్తమై ఉన్నాయి ఆయన సమస్త సృష్టిని నడిపిస్తున్నాడు మన కోసం దేవదూతల్ని కోటాను కోట్ల దేవదూతల్ని పరలోక సైన్య సమూహాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు మన దగ్గర అధికారం ఉంది పరిస్థితులు బాలైనప్పుడు మనం కూర్చోవాలి నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్మును తాము తగ్గించుకుని ప్రార్థన చేసి దేవుణ్ణి వెతికి తమ చెడు మార్గములు విడిచిన ఎడల మనల్ని మనం సరి చేసుకుని చెడు మార్గాలు వదిలిపెట్టి మనం తగ్గించుకొని మనం ప్రార్థన చేస్తే మనం దేవుళ్ళు ఎదుగుతూ ఉంటే దేవుళ్ళు బలపడుతూ ఉన్న మనం ఇలా తగ్గించుకుని చెడు మార్గాలు వదిలిపెట్టి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏసు నామంలో మనం పలికినప్పుడు దేవదూతలు ఆ పరిస్థితులు మార్చేస్తాయి ఆత్మీయ లోకంలో అపవాది సమూహాన్ని నిర్మూలం చేస్తాయి అపవాది దుర్గాల్ని కూల్చివేస్తాయి ద్వారాలు తెరవబడతాయి ఎప్పుడైతే ఆత్మీయ లోకంలో ఆ పోరాటం జరిగి అపవాది దుర్గాలు కూల్చివేయబడతాయో భౌతిక లోకంలో పరిస్థితులు మారిపోతాయి అందుకు దేవుడు మనం నుంచింది ఈ వాక్యంలో మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఏ విషయమైనా ఏ పరిస్థితి అయినా నేను చేయగలనా నా వల్ల అవుతుందా అదే పెద్ద సమస్య మీరు ఎట్లా ఆలోచించండి దేవుడు చేయగలడా దేవుని వల్ల అవుతుందా దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే దేవుడు భూమి మీద తన పని చేయటానికి సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు మనల్ని ఏర్పాటు చేశాడు మనకు అధికారం ఇచ్చాడు పరలోక సైన్య సమూహాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు నేను దర్శనంలో చూశాను గొప్ప ఉద్యమం రాబోతుంది మన దేశంలో దానికోసం దేవుడు లెక్కలేనంత మంది పరలోక సైన్య సమూహాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఆ ఉద్యమం ఎలా వస్తుంది దేవుడు చూపించాడు మనం ప్రార్థన చేయాలి మనం ఏసు నామంలో మాట్లాడాలి అప్పుడు ఆ దేవదూతలు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తాయి యహోవా దూతలారా ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి ఆయన వాక్యం నెరవేర్చు బలసూరులారా ఆయన్ని సన్నతించండి ఆయన వాక్యాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి భూమి మీద మనం ఉన్నాం దాంతోపాటు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ అంటే దేవుడే మనతో ఉన్నాడు పరలోక సైన్య సమూహం లెక్కలేనంత మంది పరలోక సైన్య సమూహం మన మధ్యలో ఉంది మనం ఒక్కళమే ఒంటరిగా లేము దేవుడు చెప్పాడు నేను మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడవను దాని అర్థం ఏంటో మీకు తెలుసా మనతో పాటు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు మనతో పాటు కోటాను కోట్ల దేవదూతలు ఉన్నారు మన ఆత్మీయ నేత్రలు తెరవబడితే మనకు అర్థమవుతుంది మీరు ఎలీషా చూడండి ఆ పర్వతాన్ని చుట్టుముట్టేసినప్పుడు గెహాజీ వచ్చి అంటాడు అమ్మో శత్రు సైన్యం వచ్చేసింది ఇక మన పని ఏంటంటే ఆ దైవజనుడు ఏమంటాడంటే దేవా ఇతని యొక్క నేత్రాలు తెరవ చేయమంటే ఆ నేత్రాలు తెరవబడినప్పుడు ఆ శత్రువులు ఎంతమంది ఉన్నారో దానికంటే ఎక్కువగా పరలోక సైన్య సమూహాన్ని చూస్తాను నేను చూశాను దేవుడు నా ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవజేశాడు లెక్కలేనంత మంది దేవదూతల సైన్య సమూహం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు మనమేమో దేవునితో సహాయం సహవాసం చేయకుండా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించకుండా దేవుల్లో బలపడకుండా లోకం మాటలు విని లోకం మాటలకు భయపడిపోతూ అమ్మో అలా అయిపోతుందంట అదేదో వాళ్ళు అంటున్నారు వాళ్ళు ఏదో చేస్తారంట వీళ్ళు ఏదో చేస్తారంట వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ జరిగిపోతాయా వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ జరిగిపోతే దేవుడు ఈ లోకాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు అసలు దేవుడు ఎవరో మీకు తెలుసా నెబుకద్నేజర్ ఒకసారి ఇలాగే అనుకుంటాడు ఏమనుకుంటాడంటే సమస్తాన్ని నేను చేశాను నా వల్ల అవుతుంది అనుకుంటాడు అంతకుముందు ఆయనకు దర్శనం కనపడుతుంది ఆయన ఏడు సంవత్సరాలు తన సామ్రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టి అడవిలో ఒక జంతువులాగా సమస్తాన్ని కోల్పోయి చివరికి ఆయన తెలుసుకుంటాడు దేవుడు అధికారం ఇస్తేనే ఆ సామ్రాజ్యాన్ని తను పరిపాలిస్తున్నాడు సమస్తము చేసేది దేవుడు అని తెలుసుకుంటాడు మీకు ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను దేవుడు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు కొన్ని పరిస్థితులు చూసి ఏదో అయిపోద్దని భయపడుతున్నారు కదా ఆల్రెడీ దేవుడు దానికి లెక్క ఏర్పాటు చేశాడు త్రాసులో ఉంచినప్పుడు 
వాళ్ళ పేర్లు చెప్పనగానే తేలిపోయారు నిముక నిజర్ టైంలో ఆ చెట్టు మొదలు వరకు నరికేయబడే మొదలు మాత్రమే ఉంటుంది ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా ఆ నిముక నిరుదరు తెలుసుకున్నప్పుడు దేవుడు ఆయనకు అవకాశం ఇస్తాడు ఎక్కడేం జరగబోతుందో తెలుసా చెట్టు మొదల వరకు కాదు కోకటి వేళతో సహా పికిలించవేయబడుతుంది మీరు ఈరోజు డేటు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది భవిష్యత్తులో జరుగుతుంది యహోవా కార్యము చేయగా తిప్పివేయ గల వాడు ఎవడు దేవుడు ఒక కార్యం చేశాడు అధికారం ఇచ్చేది దేవుడు గీత దాటినప్పుడు దేవుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాడు దేవుడు ఆల్రెడీ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు నిముఖ దేశరు టైంలో చెట్టు మొదలన్నా ఉంది ఇక్కడ మొదలు కూడా లేకుండా చెట్టు కోకటి వేళతో సహా పెకిలించబడుతుంది అది మీరు చూస్తారు మీకు అర్థమవుతుంది జీవము గల దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం మనం దేవుల్లో బలపడాలి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి సమస్య వచ్చేదాకా మనం కూర్చోకూడదు మీరు శోధనలో ప్రవేశించకున్నట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి ముందుగానే బలపడి ఉండాలి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి దేవుని ఆత్మచేత నింపబడి ఉండాలి మనం విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడు సమస్య వచ్చినప్పుడు ఏసు నామంలో మీరు పలకండి ఏసు నామంలో మీరు మాట్లాడండి ఆ పరిస్థితులు మారిపోతాయి ఆ సమస్యకి పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఎలా దొరుకుతుంది దానికి అదే కాదు మనకి అధికారం ఉంది మన అధికారాన్ని బట్టి దేవదూతలు ఆత్మీయ లోకంలో ఆటంకాలని తొలగిస్తారు అపవాద దుర్గాల్ని కూల్చివేస్తారు బంధకాలని తొలగిస్తారు అప్పుడు మనం దేవుడు చెప్పిన పని ఆటంకం లేకుండా చేస్తాం మనం దేవుని పని చేయాలంటే ఆత్మీయ లోకంలో ఆటంకాలు తొలగించబడాలి మనం విశ్వాసంతో పలికినప్పుడు దేవదూతలు పని చేస్తాయి ఆ తర్వాత మనం దేవుడు చెప్పిన పని దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తాం మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు ప్రోత్సహించండి ఆర్థికంగా సహకరించండి ఈ కార్యక్రమం గురించి ప్రార్థన చేయండి మీరు ఆర్థికంగా సపోర్ట్ చేయాలంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది అవన్నీ మినిస్ట్రీ అకౌంట్ మీరు పంపించేదంతా దేవుని పని కోసం ఉపయోగించబడుతుంది ఇంకా ఎక్కువగా స్వార్థ ప్రకటించాలి అనేక మంది జీవితాలు మార్చాలి అనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం దేవుడు ఆ దర్శనం నాకు ఇచ్చాడు మీరు కనుక ఆర్థికంగా సహకారం చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి నేను మీ గురించి ప్రార్థిస్తాను మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ నేను చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి ఆత్మీయనేత్రాలు మీరు తిరవచ్చేయండి నేనేం చేయలేను నా వల్ల ఏం కాదు నా దగ్గర బలం లేదు నా వల్ల కాదు అది కాదు నాయనా మీరు మాకు అధికారం ఇచ్చారు మేము విశ్వాసంలో బలపడి మీతో సహవాసం కలిగి మా చెడు మార్గాన్ని వదిలిపెట్టి మేము ప్రార్థించినట్లయితే మీ నామంలో మేము పలికితే పరిస్థితులు మారతాయి బంధకాలు తెంచబడతాయి అపవాది దుర్గాలు కూలిపోతాయి మీ చిత్తం నెరవేర్చబడుతుంది మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి మేము ఉన్నాం నాయన ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మీయనేత్రాలు తెరవచ్చేయండి మీరు మాకు ఎంత అధికారం ఇచ్చారు పరలోక సైన్య సమూహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు మేం పలికితే ఆ కార్యాలు జరుగుతాయి ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి సహాయం దాయిచ్చేయండి దేవ గొప్ప ఉద్యమం రాబోతుంది ఆ ఉద్యమంలో అనేక మంది చిన్న సంఘాలు పెద్ద సంఘాలు విశ్వాసులు పాలు పంపులు పొందాలి మీ పరిచయకు సపోర్ట్ చేయాలి ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వారి జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరిగించండి అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగించండి మార్గాలు సరళము దాయిచ్చేయండి ఈ కార్యక్రమం ఇంకా అనేక చోట్ల నాయన దేవాస్తోత్రం వాడబడినట్లుగా నేను అనేక మంది గుప్పిళ్ళు విప్పడానికి మార్గము సరాలము దాయిచ్చేయండి సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావం మీరే పొందమని నజరా నేస్తున్నామని అడిగి పేర్కొంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్